वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल इंगलिस मजा तुम्हारा सबा कम आशा करी तुम्हारा अनेक भलो रे तुम्हारा स्क्रिने देखते ही पाच तुम्हारा जरा क्लस नाइन टेन अथवा एस एस सी स्टूडेंट आजकल भिडियो मूलत तरज तो चलो आप देखे नहीं आज के तुम्हारे कि आलोचन यस तुम्हारे आज के आलोचना करब कारिकुलम भिटे आई मिन जेटे सीभि बोल से नहीं और नीचे देखो टैग एक लाइन देव रही है सीभि उथथ काभा लेटर तो आज के शिखब जो सीभिटा कि काभा लेटर की से भाव लिखते हैं तो एक क्षेत्र में एक कथा तुम्हें रखी ये हे सेकेंड पेपारे बारो नम्बर आईटेम सेकेंड पेपारे बारो नम्बर एक आईटेम ए कोश्चनटार जो मार्क्स थक आठ तो आनंद कथा हे एक सीभि एक सीभि उथ काभा लेटर तुम जो आयत्त करते पर परीक्षा सेटार थे तुम्हें लिखो एवं अवश्य जेकोधर सीभि आसले जेकोधर सीभि उथ काभा लेटर आसले तुम ये एक दिए सल्व करते पर तो तुम्हारे आज के एक सीभि उथ काभा लेटर शेख तो तुम्हारा अवश्य खूब मनोज सहकारे सुनबे और सम्भव हम अवश्य खाता इम्पर्टेंट पॉइंटगुल नोट कर तो चलो आप सीभि उथ काभा लेटर शुरू करा पूर्व एक देखे नहीं तुम्हारे नाइन टेने जरा एक् अध्ययन कर जरा तुम्हारा एस एस सी परीक्षार्थी रोच परीक्षा जरा देवे फ्यूचारे तो तुम्हारे सीभि उथ काभा लेटर एक कोश्चन का सेकेंड पेपारे ठीक कैमन थे एक सैम्पल कोश्चन माध्यम देखार चेषा करब हाँ तुम्हारा स्क्रिने एक सैम्पल कोश्चन देखते तो लिखा थक कोश्चिने जो रईट अ सीभि उथ काभा लेटर फर दोस्ट अफ एन इंगलिस टीचार यस तो तुम्हारा एक सीभि तैरि करो से काभा लेटर थक एक चाकर आवेदन थकने से हे इंगलिस एक टीचार ना से हे आवेदन और लास्ट एक कथा बला थक योर सीभि शुड नट एक्सिड वन फेज आई मिन तुम्हें जो सीभिटा तैरि कर एक पेजर बसि हुआ जाए ना ये क्योंकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक कथा तो एक पेज हुआ जाए ना तो एक पेज बोलते मूलत बोझा एक पेज हे जदि तुम्हारे सहज कर बोलते चाहिए तो देखा जो तुम्हारा जेको बे पेज नाम था दुई तो मूलत वन पेज मीस हे पास एक पास दुई दुई मिले एकटार एपिटोपिर जो अंशटुकु थे युकु तुम आसले वन पेज धरे ने वन पेज मान शुद्ध वन सैड ना टू सैड मिले हे वन पेज ओके सो ए मोटामोटी वन पेजर मध्य लेखा शुरू करब लिखे फिलब तो चलो एक देखे नहीं सीभिटा एवं काभा लेटर ठीक क्या भाव तैरि करते हैं तो प्रथम डेट दिए शुरू करब तो जे तारीखे तुम्हार परीक्षा जे दिन तुम लिखते बसे दिन से तारीखटार कथा तुम एखे उल्लेख कर तरह एक एड्रेस दिए देव द सेक्रेटरि मैनेजिंग कमिटी सी एस सी ढाका सबजेक्ट यस तुम्हारा प्रत्येक सीभिते एकटाई सबजेक्ट देवे एप्लीकेशन फर दोस्ट अफ एवं एरपे तुम्हें जेटार ओपरे सीभिटा लिखते बला हे जो पोस्टर जो से पोस्टर कथा एखे उल्लेख कर जमन एखे क्वेश्चन देखते एन इंगलिस टीचार तर मैं एखे देव एप्लीकेशन फर दोस्ट अफ एन इंगलिस टीचार एखे एन इंगलिस टीचार आज तुम्हें इंगलिस टीचार दिला जो था कम्पिटर अपारेटर तुम तो कम्पिटर अपारेटर देवा इत्यादि एरपर हमें शुरू करब सार दिए ये अंशटुकु तुम्हारा देखते मूलत हो काभार लेटर यहाँ हे काभार लेटर और ये नीचे जो जीवन वृत्तान दीची एटार नाम हम सीभि तो से ही मूलत ये बला है सीभि उथ काभार लेटर एक काभार लेटर थकने सीभि जीवन वृत्तान थको तो शुरू तो ठीक ये सर उथ रेफारेंस टू दडभार्टाइजमेंट पब्लिश ऑन एक तारीख थक एत तारीखे पत्रिका प्रकाशित होज्ञापन पत्रिकाटार नाम देखो देव रही है द डेलि स्टार तुम्हारा मन रखे सब समय एखे एक इंगलिस पत्रिकार नाम देवे से क्षेत्र में सजेशन थक तुम्हारा पत्रिकाटार नाम ही मुखस्त रेखे देवे द डेलि स्टार फर एपमेंट टू अ पोस्ट अफ एक पोस्टर जो एक चाकर पोस्टर जो एक एडभार्टाइजमेंट प्रकाशित हो जे चाकुर नाम आई मिन एखने जो चाकुरी नाम दिए तुम मन कर देखो एखे दिए एन इंगलिस टीचार तो एखे देव अफ एन इंगलिस टीचार तो जदि मन जो स्कूल ना हमें देव आप इनियर स्कूल जो कलेज कलेज जो प्रतिष्ठान है तेल इनियर इन्स्टिट्यूशन और जदि को स्कूल कलेज अथवा 
কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ না থাকে তাহলে ডাইরেক্ট আমরা দিয়ে দেব আন্ডার ইউ ওকে এরপরে হচ্ছে আই বেক টু অফার মাইসেলফ আমি আমার নিজেকে অফার করছি অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস একজন প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করছি ফর দ্য পোস্ট ওই পোস্টের জন্য অ্যান্ড ফার্নিস দ্য ফলোইং পার্টিকুলার এই জন্য আমি আমার নিজের জীবন বৃত্তান্তটি তুলে ধরলাম ফর ইউর সেমফেটি কনসিডারেশন আপনার সহানুভূতির জন্য আই হোপ আমার ধারণা দ্যাট ইউ উইল গিভ মি অ্যান অপরচুনিটি টু প্রুভ মাই কম্পিউটার্স ফর দ্য পোস্ট যে ওই পোস্টের জন্য আপনি আমাকে একটি সুযোগ দেবেন ইউর অবি ইউর অবিডেন্টলি আপনার অনুগত এম ডি এ ইয়াস আমরা এখানে যে কোনো নাম দিতে পারি অথবা কোনো লেটারও আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা শুরু করব হচ্ছে কারিকুলাম ভিটে আই মিন অনেকে কিন্তু এখানে সি ভি এই কথাটি উল্লেখ করে তো এটা আমরা করতে পারি আমরা স্ল্যাশ দিয়ে না যে কোনো একটি ইউজ করব হয় কারিকুলাম ভিটে অথবা হচ্ছে সি ভি এরপর শুরু হয়ে গেল প্রথমত আমরা দেব নেম লক্ষ্য করে দেখো আমরা একটা নেম দিয়েছি এখানে যে নেমটা দিয়েছি এখানে কিন্তু সেই নামটাই দিতে হবে এরপর ফাদার্স নেম ফাদার্স নেম দিয়েছি তুমি ইচ্ছা করলে লেটার ইউজ করতে পারো অথবা পূর্ণাঙ্গ কোনো নামও ইউজ করতে পারো এক্ষেত্রে মার্কস কাটা যাবে না এরপর মাদার্স নেম মাদার্স নেম দিয়েছি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিয়েছি এই তো পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিয়েছি আমরা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এই তো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস দিয়েছি এক্ষেত্রে বলে রাখি অনেকে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস নিয়ে একটু সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় তোমাদেরকে বলি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস দুটি এক হতে পারে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো যেহেতু পরীক্ষায় তোমাদের এটা লিখতেই হবে পরীক্ষা এটা অবশ্যই থাকবে সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ থাকবে যে একটা ঠিকানা তোমরা মোটামুটি মনে রাখবে পরীক্ষাতে লিখবে এরকম একটা টেন্ডেন্সি রাখবে তাহলে ওইটাই যেন লিখতে পারো নাম্বার সিক্স ডেট অফ বার্থ ইয়াস জন্ম তারিখটা জন্ম তারিখটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি পরবর্তীতে বলছি এখানে একটু মার্কিং করে রাখছি রেড কালার যে জন্ম তারিখটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এরপরে সেভেন নাম্বার দেবো ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি বাই বার্থ ইয়াস জন্মসূত্রে বাংলাদেশি রিলিজিয়ন ইসলাম ইসলাম এবং ব্র্যাকেটে দেখো লেখা রয়েছে সুন্নি তো মুসলমানের সবচাইতে বড় দুটি সম্প্রদায় হচ্ছে সিয়া এবং সুন্নি তো সেক্ষেত্রে জাস্ট তুমি যদি ইসলাম শুধু উল্লেখ করো তাতে হবে কোনো সমস্যা নেই নাম্বার নাইন হচ্ছে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস আই মিন তুমি কি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত তুমি দিয়ে দিবা সিঙ্গেল আর নাম্বার টেন মোবাইল নাম্বার ইয়াস মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে অনেকেই পুরো মোবাইল নাম্বার দেয় এটা আসলে দেওয়া ঠিক নয় তুমি প্রথম হচ্ছে এই কয়েকটি ডিজিট দেওয়ার পরে বাকিগুলো শুধুমাত্র স্টার বা শূন্য শূন্য দিয়ে তুমি দিতে পারো নাম্বার ইলেভেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটি অংশ সিভির একাডেমিক কোয়ালিফিকেশানস ইয়াস একাডেমিক কোয়ালিফিকেশানসের ক্ষেত্রে তোমরা একটু মনে রাখবে যে কয়েকটি ঘর থাকছে টেবিলে এবং প্রথমটাতে থাকতে থাকছে এসএসসি তারপরে তাতে এইচএসসি তারপরে বিএ অনার্স তারপরে এমএ ইন ইংলিশ এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তোমাকে কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশানটি করতে হচ্ছে টিচারের জন্য এবং ইংলিশ টিচার হলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বিএ অনার্স বা এমএ ইন ইংলিশটাই গুরুত্বপূর্ণ আর যদি কম্পিউটার অপারেটার বা অন্যান্য কিছু হয় সেক্ষেত্রে আমরা এসএসসি দেব এইচএসসি দেব এক্ষেত্রে তুমি জাস্ট এখানে বিবিএ এমবিএ বা অন্য যে কোনো কিছু দিতে পারো হ্যাঁ তুমি বিএ অনার্স বা এমএ ইন ইংলিশ সেটাও দিতে পারো এটা নিয়ে সমস্যা না তবে বিষয়টা হচ্ছে যে বিএ অনার্স এম ইন ইংলিশ করার পর শুধুমাত্র কম্পিউটার অপারেটার জন্য কেউ চাকরি করবে কেন এটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে আচ্ছা এসএসসি তারপরে ঘরটা থাকবে হচ্ছে ইয়ার অফ পাসিং আমরা লক্ষ্য রাখব এসএসসি এখানে আমরা শালগুলো উল্লেখ করে দেব তারপরে ঘরটা থাকবে বোর্ড এবং ইউনিভার্সিটি স্ল্যাশ দিয়ে মাঝখানে এরপরে রাজশাহী বোর্ড এসএসসি তারপরে রাজশাহী বোর্ড এইচএসসি বি অনার্স যেহেতু এটা ইউনিভার্সিটি সো আমরা ইউনিভার্সিটির নাম দিয়েছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি তোমরা যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে দেবে এমএ এটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে করা হয়েছে বা ইউনিভার্সিটিতে সেক্ষেত্রে আমি ইউনিভার্সিটির নাম দিয়েছি এবার রেজাল্টের ক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো আমি রেজাল্ট এবং জিপিএ দুটি কথা উল্লেখ করেছি তো বেসিক্যালি আমরা উনিশশো সালে তো তখন জিপিএ আবিষ্কার হয়নি তখন রেজাল্ট ছিল সেই জন্য আমরা কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশন দিয়েছি এখন তুমি যদি বলো যে উনিশশো সাল রাজশাহী বো ঠিক আছে বাট ফার্স্ট ডিভিশনের জায়গাতে এখানে তুমি দিলে জিপিএ ফাইভ তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটাই অড লাগে এবং অবভিয়াসলি তুমি এটাতে মার্কস নেগেটিভ মার্কিং হবে তোমার জন্য আচ্ছা এরপরে এসো এইচ এসছি হ্যাঁ ফার্স্ট ডিভিশান দিলাম সেকেন্ড ক্লাস দিলাম অ্যান্ড এম এ সেকেন্ড ক্লাস দিলাম ওকে সো অনেক রকমের অনেক জায়গায় পেতে পারো সিভি তোমরা বাট আমি তোমাদের সাজেশান দেবো যে যেহেতু পরীক্ষায় তোমাকে লিখতে হবে সময় অত থাকে না ভাবার সেই ক্ষেত্রে তুমি এই ফর্মেটটাই মাথায় রেখে দাও এই ফর্মেটটাই এবং পরী
তো তুমি ডিসটেন্সটা দেখো এখানে প্রায় 15 16 বছরের মতো ডিসটেন্স দেখানো হয়েছে 76 সাল থেকে 92 সাল এখন তুমি যদি এমনটি করতে যেখান তুমি 76 দেখিয়েছো এসএসসি দেখিয়েছো হচ্ছে 76 বা তুমি এখানে দেখিয়েছো 80 जस्ट লাইক ধরলাম এখানে তুমি 80 দিয়েছো তাহলে ব্যাপারটা কেমন দেখো যে তুমি জন্মগ্রহণ করেছো 76 সালে আর এসএসসি পাস করেছো 80 সালে মাত্র 4 বছরে তুমি এসএসসি পাস করেছো এটা কিন্তু আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একদম টিচার যখন খাতা দেখবে তখন কিন্তু এই জায়গাটায় হাইলাইট করবে ওকে সো আমরা অবশ্যই 15 বা 16 বছরের একটা ডিসটেন্স দেখাবো এরপর এসএসসি থেকে এইচএসসি এর মাসখানে দেখো দুই বছর গ্যাপ করা হয়েছে সো জানতে হবে এসএসসি থেকে এইচএসসি পাস করতে উত্তীর্ণ হতে দুই বছর সময় লাগে তারপরে বিএ করার জন্য বিএ অনার্স করার জন্য আই মিন তোমাকে এখানে কয় বছর সময় দিতে হয়েছে 94 থেকে 98 আই মিন 4 বছর সো এটা আমরা মনে রাখবো আর এম এর জন্য আমরা দিয়েছি এক বছর তো রেগুলার স্টুডেন্ট এম এর যারা তাদের জন্য এক বছর সময় লাগে ওকে এরপরে নাম্বার 12 সেটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স তো এক্সপেরিয়েন্সটা দেওয়া যেতে পারে তোমরা এক্সপেরিয়েন্সটা দেবে নাম্বার 13 হচ্ছে রেফারেন্স আই মিন বিশিষ্ট বা খ্যাতনামা দুজন ব্যক্তির আমরা নাম দিয়ে দেব আমরা এখানে দিয়েছি প্রফেসর এম ডি জাকির ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফোন নাম্বার আমরা একটু হাইড রেখেছি নাম্বার 2 प्रफेसर रेजा चौधरी ढाका यूनिवर्सिटी फोन नम्बर एखे हाइट रेखे एक विषय तुम्हें बोले रखी जो तुम्हारा कख रेफारेंस क्षेत्र में रेफारेंस जो दीते ही चाओ हाँ ये ना दी मार्क्स कमे जाए जो दीते चाओ दे तब रेफारेंस अबियलि दो उल्लेख कर एंड सब शेष जेटा से चौदह नम्बर अटासमेंट जेटा के बांगल् बी संयुक्ति तो এই সিভির সঙ্গে চাকরি পাওয়ার জন্য তুমি কাগজপত্র কি কি পাঠাচ্ছো আমি এখানে লিখে দিয়েছি নাম্বার ওয়ান ফটো কপি অফ অল সার্টিফিকেটস নাম্বার টু ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নাম্বার থ্রি টু কপিস পাসপোর্ট সাইজ ফটো এই তিনটাই তোমরা দেবে তো মূলত এই হচ্ছে আমাদের সিভি তো সিভি উইথ কাভার লেটার খুব বেশি কঠিন না যেহেতু পরীক্ষায় তোমাদের লিখতে হবে তো আমি তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করব এই একটা সিভি তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবে কন্ট্রোলে রাখবে এবং ধারণা করে নেবে যে তোমরা পরীক্ষাতে অবশ্যই এটা লিখবে তো এই ভিডিওটি এই সিভি উইথ কাভার লেটারের ভিডিওটি এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তো তোমরা সবাই ভালো থাকো তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে অন্য কোনো ভিডিও ক্লাস নিয়ে